将军，大将军，大将军不好了，莫不言要杀掉公子羽仪，以酿成兵变。哦，不满。有擅入府者，隔日上见。跪下官，杀进去，杀！谁敢？姑父啊，去替老父向太子请罪吧！大将军，不可呀！住口！姑父，念在莫比耶对我一片忠心，请太子饶他不死吧！大将军，你为何不肯做大王？闭嘴！大将军。你让追随你二十年的莫不言失望了，你，公子快走吧。公子啊，再不走可真来不及了。有这么快吗？快上车吧。我不信勾践他会把我怎么样。哎呀，他若真来了，就一切都晚了。公子啊，公子，你若有事，你让王孙洛如何回国交代呀？快上车吧。林国福扣刑死罪。夫差呢？傅成，在。看看夫差。跑了。诺。子，武相国命本将将你囚禁，夫差又犯了何罪？请原谅，公孙雄不知。大王，大众位大臣，快快请起，我们还要共议国事啊！众位大臣，在我越国危难之时，大王先去，可我越国不能一日无主啊！当下，我们应该如何呀？大将军意下如何呀？老夫以为，以早立新君为誓啊。末将愿拥立大将军为王。胡说！你莫不言。诸位诸位，眼下非常时期，我们不要自乱。大将军，依您之见
，立谁为信君呢？大王之位，非世子勾践莫属啊！又肥又厉，全凭你嘴一张。石满，堂堂太子，怎能让你玩弄于股掌之中？我好锦已求请过太子，可是被他一口回绝了。他甚至拒绝来为先王守灵。这些。都是你石迈的罪孽，这一切都是你一手造成的。废也罢，立也罢，老夫一心为了越国呀。世子勾践必须为王，越国已别无选择呀。可他就是不同意。我等当下又该如何？众位大臣，随老夫一起去跪求太子妃吧。外面到底发生什么事情了？武相国为什么这么对待本公子、啊？大王知道此事吗？公子，你还不知，将你关押入狱，正是大王的本意。那我太子兄呢？我太子兄难道不知道夫差身陷囹圄，为何那么多日不来搭救于我呀？下去。公子啊，有一事不得不告诉你。啊，你太子兄，他已经不在人世了。我太子兄，胡说！你胡说！此事，宫内仍是秘而不宣。薄皮也是刚刚得知，便悄悄跑来告诉公子。公子，我太子兄，我太子兄。别。
，是雅鱼吧？是，大王。你叫我什么？你就是大王。这个王位，本应该就是你做的。是不是大臣们让你来劝我？我没有答应他们。再说，后宫不可干政。只是，眼下越国百废待兴，你还是答应了大臣们的登基之请吧。大臣们，是不是觉得我太矫情了？亚仪以为不是。现在内忧外患，要担负起天下的责任，你是不是有些怕了？还是亚仪知我呀？那个王位不好做呀，坐上他会战战兢兢，如履薄冰。很难预料啊，前边是山还是陷阱，也不知道我是否能让越国兴旺起来，更不知道越国会不会败在我的手里。你能想到这么远？就证明你将是个好大王，你一定会让弱智又弱的越国变得强大起来。只是建议太子，不论是国事，还是家事，都不宜太张扬，对吧？要悄然登基。受大孝三年，但是国事多艰，寡人顺应天意，登基为王。希望我们越国国运永坐，兴盛万世。众爱卿，平身吧。谢大王。为何没有上朝？大王，这是石买交出的将军印，呈上来。诺。大将军印，将军们之所以死心塌地的跟着石买，祸根就在于他。从今以后。寡人亲自掌管大将军印。大王圣明。大王，臣以为石买该杀。大王，林公福叩请此罪。何罪之有啊？林公福明知石买作乱，却盲目顺从，助纣为虐，差点酿成亡国之祸。哎，知错而改，悔过即新，你的功不小。林公府，岂敢言功？错归错，功归功，寡人赏罚严明。谢大王。林公府，授你为大司马，朱继营复之。严英，臣在。寡人授你为侍卫统领。谢大王厚恩。大人，范蠡要有所求了。你放心吧，我一定会向大王好好举荐你。哦，大人误会了，范蠡所求并不是为了自己。那是谁？文仲。你说的
是出使我国的楚使，正是。楚王派人拿他治罪，他的府人已经全部被流放。范蠡担心他若回去，恐怕性命难保。可欲保住他，又涉楚越两国的关系，非大王不可呀。哎，是啊。现在，也只有越王能够救他了。就按照林姑福将军所议的去办吧。诺，大王，臣还有一事禀报。说吧，楚王派来的公使抓走了楚使文仲。楚使文仲是楚国的罪人，楚王抓他，理所应当。大王。臣求大王救下楚使文仲。大王，不可！浩尽，你让寡人救下文仲，你给寡人一个理由吧。臣欠了一份大情。欠文仲的大情？哦不，臣是欠楚使文仲好友范蠡的大情。范蠡。什么人？楚人范蠡。先王立公子为新王之时，就是范蠡给臣指点的迷津。莫不耶发动兵变，企图谋害王后和羽衣公子性命之时，又是范蠡在生死关头给臣通报信息，叫臣及时前往营救。好了好了好了，好进。寡人不会因为私情。而忘掉国事的大王，大王，文仲如今是楚国的罪臣，我们若救下文仲，势必会造成越楚对立。大将军，楚使文仲是如何成为楚国的罪臣的？两万楚军全军覆没。他为何来到我越国？传递楚王与我越国联手抗吴的意愿。那我越国又是如何对待他的？大王，石迈和叶雍软禁了他。石迈和叶雍代表不了寡人。郝进，臣在。接着讲。如果我们越国接受了楚使文仲对我国的援助，实施越楚两国联合抗吴的方针。便可一举击败压在我国边境上的五万吴国大军。那么他文仲是什么人？他是楚国的功臣，是我们越国的恩人。可是我们越国却把他当成了危及我越国安全的敌人呐！郝进，你的话寡人听得懂。大将军，寡人想问问你。耗尽、范蠡还有文仲他们之间的友谊，还有楚越两国的关系，孰重孰轻？大王，臣以为楚国重，文仲轻。好，是不是我们应该跟楚国结为友好邻邦啊？我想问问，文仲是为什么来到我越国的？是不是为了解救我越国呀？如果寡人这时候置文仲生死于不顾，是不是叫诸国看来寡人是一个自私自利、胆小怕事、趋利避害的小人？如果是，哪个君王愿与小人来往？如果是，哪个国家愿与小人掌管的国家进行友好往来？权衡一下。寡人宁愿得罪楚国，也要留下文仲。浩尽，臣在。不要以为寡人是看你们私情，真正撼动寡人的，是文仲，是越国的恩人。林国福，马上叫严英把文仲接下来。诺。
位将军，我们是楚国的公差，请借个道吧。废话少说，把人留下，你们走人。此人是我王钦点的罪犯。要说罪犯，也是我越国的罪犯。本人奉大王之命，前来追拿要犯，把人留下。门中何罪之有啊？带走。大人。我们回去该如何交差呢？你就说，罪犯要在我越国服刑。走，掉。你就是楚使文仲，这会儿已经不是楚使了，平民文仲。听说楚王要降罪于你，你服吗？愿服，愿服。为何？君叫臣死，臣不得不死。更何况文仲的确有罪。可是，楚王流放了你的家人，你就不怨恨？文仲身为人臣。而且有罪在身，且不能服罪，已属大逆不道，岂敢有恨？文仲，如果寡人留你在越国为臣，成全你，你该如何？谢越王救命之恩。但是，如果你留在越国，你就会须得一心向越，不可有二臣之心。文仲，你记着，虽说你能言善辩，但是以后寡人说话，请不要打断。诺。文仲，寡人想问你，如果你留在越国为臣？你就不怕担上贪生怕死、不忠不孝的罪名吗？文仲回楚，必将以命服罪。这样一来，虽然进了为臣之中，却断了继续为国效力之道。既然楚越两国有兄弟之盟，文仲留越为臣，即是为楚国效力。文仲，如果你成为我越臣，你要记得，一切利益。可要与越国为上了。当然，文仲将竭尽全力助越王与吴国抗争。这样一来，楚越两国的兄弟之盟将更会牢不可破。如果今后你再有二心，寡人该怎么处置你？苍天在上，可见文仲之心。如若赴越，荒天不佑。寡人没听清。大王，越王允常在朝内的一片混乱中死去，勾践竟当上了新王。大王，趁勾践立足未稳，应该一举除掉他。相国所言极是。勾践小儿野心勃勃，绝非等闲之辈。他继承王位，越国将成为祸患。我吴国称霸，必须先除掉他。呃，不妥吧，大王？越国处于大丧期，此时出兵伐他，一来不易，二来……也没有理由啊！强者称霸，弱者为奴，这个理由还不够充分吗？可，可是，与越国这一仗，终归要打。晚打不如早打。吴相国，臣在。命王司令移师石门关，在那里与寡人会合。呃，大王，大王，请三思啊！就这么定了。明天寡人要亲自出征，灭掉越国。
，吴爱卿，臣在。你的这些家世陈设，多有陈旧之色，待寡人重新给你设置。谢大王洪恩，这些陈设家私，宅邸院落，皆是微臣从楚国亡命投奔大王时候，由大王所赠。啊，这里的一景一物、一草一木，臣刻骨铭心，实难舍弃。恳请大王恩准保留，臣至死不移。吴相国一片赤诚，肝胆照人，难得，实在是难得。那就依臣意吧，大王。这越国确实该罚。臣以为由王子累率师已经足足有余，大王不必亲征。寡人征战一生，现虽年事已高，可在沙场之上尚可老当益壮。王子累英勇善战，才智过人。是一位难得的帅才呀！寡人这次亲征，无非是观战而已。臣明白。寡人这一生，与天下招贤纳士，知人善用，可对自己这群子孙，却是琢磨不定。故离太子之事，还想听听相国的见识。国之大事，臣必定尽心竭力，恳请大王容臣私之。那待寡人正月回来以后再说吧。啊，大王，此次正月，恭请保重。小小月国何足挂齿？正月若寡人囊中取物，大王所言极是，但战场瞬息多变。还望大王慎重处置。吴相国尽管放心。大王，还有一事，请大王下旨。说。啊，怎样处置夫差？我不是说过了吗？就要把他监禁在大狱之中，磨磨他的逞强好胜之心，免得惹是生非。啊，臣谨遵旨。呃，这个，我爱卿还有什么话要说吗？大王，太子驾崩，不日将举行丧葬大礼。臣以为夫差与太子感情独厚，您看能否？不可。寡人就是要把他关在大狱之中。相国，啊，大王可否敲定了太子的人选？大王虽未直言，可以和直言差不多喽。那这么说，太子将令王子累无疑了。可老夫还是不放心呐。那公子夫差怎么办？别再提他，他在大王的心里已经没有什么位置。苦城大人道，大人，大王有旨，宣浩进大人带范蠡入宫觐见。臣遵旨，浩进这就去找范蠡范蠡叩见大王，你就是楚人范蠡，正是。寡人听说你会卜卦是吗？略知一二。你给浩进卜过卦？是
，那你也给寡人补上一卦。禀大王。若知前后之事，皆因观察而得。初次见面，别人不会相信，因此才有了卦象之说。借天而语，无非是利用了人们对天地的敬畏之心罢了。此话不谬。你知道吗？寡人想把你驱逐出越国。知道。不过大王对范蠡还有些好奇。那是耗尽。耗尽在全力的见你，我好生奇怪呀、啊。你若是有才，何必借天而语啊？大王所言极是，读了几天书吧，自信。想入世者，读是一道，历练也是一道。读是为了明理，历练是为了获取经验。专此二道者，缺的是一个“物字，既变为尘，也难有建树。你颇懂治国之道。治国之道，说到底，无非就是四个字，即道、术、墨、识。道者，天地先生，不知始，不知老。道生气，气生阴，阴生阳，阳生天地，天地立，方才有寒暑燥湿，日月星辰四时，方才有万物备。数者，乃天意。这所谓盛夏之时，万物生长，顺天之意，卧地之心，好比顺，为了原地之心意。竟奏五弦之琴，歌南风之诗，方才有天下大治。墨者乃民，民过其时，百姓不亲附，闲事难为用。图名者，不过是让他国一文而已，贤者不为，则时才是除古物，任贤能。你说完了吗？既然大王有事，那范蠡改日再来。恐怕已经没有改日了。一定有。大王说你华而不实，只会夸夸其谈呐、啊。大王圣明，你自己明白，为什么还不多说些实话呢？还不到火候啊！哎呀，你到底要什么样的火候啊？误谈国事。吴王阖闾御驾亲征，会同伐楚的王子累，共六万大军，正向我石门关而来。大约需要几日啊？早则三日，最迟五日。诺。古城。
微臣在，大王。准备圣朝。诺。钟爱卿，要打仗了。林国福，臣在。你向大臣们禀明吧。诺。自我王粉碎吴人欲臣服我们的企图后，吴王阖闾恼羞成怒，不顾及臣子们的劝阻，亲率兵力一万。又命吴楚边境的五万大军，正由西向南而来。两队吴军预计三日后将会于石门关外。末将已严命石门关守将陈无余立即封关，严防死守，等待朝廷大军的驰援。大王，吴军既来势汹汹，看来此战再不可避免。既如此，臣请杀石买叶雍等犯人，好以顺民心，振士气。杀了石买叶雍，就有利于此意。何止有利，大王，皆因石买等拒战，才导致了废立之乱。我越国险些就葬送在这帮犯臣犯将们的手里。杀了石买，显示的是我王庭与吴国血战到底的决心，更警示了那些至今仍有恐吴之心的人。为何无人再言呢？杀人容易，寡人想问问，不杀？不杀当然可以，大王下旨赦免就可万事大吉了。石满拥兵自重，大逆不道，这样的人都不杀，会让忠心报国者感到失望，更会让拒吾者找到理由啊！太师啊，寡人问的是不杀之法，没有不杀之法。如果大王一定要臣造出一个不杀之法，那只能是王法。看来你们把心思都用在“杀”字上了。林国福，臣在。你来讲讲，大王。臣要避嫌呐、啊。不用避，你讲。讲你心里最想说的话。他毕竟是臣的外父，就让他苟延残喘，善终其身吧。不错，你讲的是心里话，寡人不会怪你。但是这也不是寡人想听到的。大王，石买可杀，也不可杀。可杀是为法度。也是为整建后者，这也是最简易的处置之法。历来的王者几乎都爱采用这个“杀”字，可是不杀却最为的不易，因为既助长石百之流的巨无歪风，更要使众臣心服，还要令石百等悔过自新。倘若如此，方显我大王宽宏大度、怜悯众生之善，从而凝聚起我越国对吴一战的士气呀、啊！文仲，你说出了寡人最想听的话